আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা প্রাণী আচরণ চ্যাপ্টারের সর্বশেষ যে টপিকটা রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব সামাজিক আচরণ আসলে জীব জগতের মধ্যে যে মানুষ একমাত্র সামাজিক জীব তা কিন্তু না আর অনেক জীবের ভিতরেই সামাজিকতা বা একসাথে বসবাসের একটা যোগ্যতা থাকে মানুষ দেখা যায় একজন পুরুষ একজন নারীর সাথে মিলে একটা পরিবার গঠন করে বাচ্চাদেরকে ব্রেস করে এবং দেখা যায় জীবনের একটা অধিকাংশ সময় সেই ফ্যামিলি লাইফটা লিড করে দেখা যায় সে নিজের ফ্যামিলি নিয়ে থাকে না আশেপাশে আরও অনেকগুলো প্রতিবেশীদেরকে নিয়ে থাকে তো এই জন্য আমাদের সমাজ বিজ্ঞানে একটা কথা বলা হয় যে মানুষ সামাজিক জীব তো ঠিক একইভাবে প্রাণী জগতের ভিতরে আরও কিছু সদস্য থাকে বা জীব থাকে যারা এই ধরনের সামাজিক আচরণ প্রদর্শন করে থাকে এখন সামাজিক সংগঠন বা সামাজিক ভাবে যদি তুমি একটা ফর্মের ভিতর দিক দিয়ে নিজের লাইফকে লিড করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমার দেখা যাবে যে পারস্পরিক একটা ক্রিয়া সেখানে ঘটে মিথস ক্রিয়া বা আন্ত সম্পর্ক তো এই আন্ত সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায় যে মাঝে মধ্যে নিজের অনেকগুলো স্বার্থকে ত্যাগ করতে হয় নিজের কিছু স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হয় অনেক সময় দেখা যায় নিজের জীবন রিস্কে পড়ে যায় অন্যকে সহায়তা করতে যায় তো এই যে সামাজিক জীবদের মধ্যে পরস্পরকে সহায়তা করার যে টেন্ডেন্সি বা নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করার যে টেন্ডেন্সি এটাকে বলা হয় পরার্থিতা বা পরার্থ পরতা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় অ্যালট্রুইজম ঠিক আছে তাহলে সামাজিক আচরণে একটা বিশেষ দিক হচ্ছে এই পরার্থিতা বা পরার্থপরতা বা অ্যালট্রুইজম এখন আমাদের বইয়ে মানুষের আচরণ সামাজিক আচরণ নিয়ে কথাবার্তা না বলে সেখানে আলোচনা করেছে মৌমাছি সামাজিক সংগঠন নিয়ে এবং মৌমাছি এটা খুব একটা গুড এক্সাম্পল যে সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে মৌমাছির ব্যাপারে কথাবার্তা বলা মৌমাছি আমরা জানি যে মৌচাকে বসবাস করে এবং তার সংখ্যা কিন্তু মৌচাকে প্রায় লক্ষাধিক হয়ে থাকে মৌমাছির মধ্যে তিন ধরনের মৌমাছি পাওয়া যায় যারা এই লক্ষাধিকের মধ্যে অবস্থান করে এই মৌমাছি গুলার আমরা একটু দেখি তাদেরকে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম ভাগে যে মৌমাছি থাকবে সেটা হচ্ছে রানী মৌমাছি বা কুইন বলা হয় তাকে ঠিক আছে এর সংখ্যা একটাই হবে একজন থাকবে পুরো মৌচাকের মধ্যে দ্বিতীয় যে মৌমাছি গুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে পুরুষ বা এদেরকে ড্রোন মৌমাছিও বলা হয় এদের সংখ্যা কয়েকশো হয় ঠিক আছে আর তৃতীয়ত যারা থাকবে এরা হচ্ছে কর্মী এদের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এদেরকে আর বন্ধা মৌমাছিও বলা হয় বন্ধা বলা হয় এই কারণে তারা যৌন জননে অংশগ্রহণ করতে পারে না এদের সংখ্যা হয় প্রায় দশ থেকে আশি হাজার বা লক্ষাধিকও হতে পারে ঠিক আছে মৌমাছি পেতে এবং লক্ষ্য করে দেখো এখন রানী মৌমাছি পুরুষ মৌমাছি এবং কর্মী মৌমাছি তাদেরকে কিভাবে চিহ্নিত করবা রানী মৌমাছির আকার সবচেয়ে বড় এবং তারা কিন্তু উর্বর হয়ে থাকে উর্বর বলতে কি যৌন জননে অংশগ্রহণ করতে পারে পুরুষ মৌমাছি সেও উর্বর কিন্তু সে রানী মৌমাছি থেকে আকারে একটু ছোট আর কর্মী মৌমাছিটা সে আকারে ছোট কিন্তু তার পাখা কিন্তু খুবই শক্তিশালী হয়ে থাকে এগুলো তাদের দৈহিক ব্যাপার রানী মৌমাছি সারা জীবনে একবারই তোমার কি করবে সঙ্গম করবে বা সেক্সুয়ালি মেটিং করবে কার সাথে যে কোনো মৌচাকের একটি পুরুষ মৌমাছির সাথে তাহলে পুরুষ মৌমাছির কাজ কি পুরুষ মৌমাছির একটাই কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ম্যাটিং করা তার কাজটা কি ম্যাটিং করা এবং সে ম্যাটিং করবে কার সাথে রানীর সাথে এখন রানীর সাথে একবার ম্যাটিং করে সারা জীবনে তারা কিভাবে এতগুলো ডিম পারে বা মৌচা কিভাবে গঠন করে তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন রাখতে পারে আমি কিছুটা পেছনে ফেরত যাই অর্থপটা পার্বের প্রাণীদের উদাহরণ করার সময় আমরা পড়েছিলাম যে নারী অর্থপোডা অর্থপোর্স যারা থাকে বা স্ত্রী প্রজাতির যেসব অর্থপোর্স থাকে 
যেমন মনে করো যে স্ত্রী ঘাস করিং এর তাদের স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের একটা অংশ হচ্ছে স্পারমাথিকা স্পারমা ঠিক আছে এই গঠনটার মধ্যে শুক্রাণু তারা জমিয়ে রাখতে পারে ঠিক একই ভাবে রানী মৌমাছির স্পারমাথিকায় সে শুক্রাণু জমিয়ে রাখতে পারে এবং তার যখন ইচ্ছা হবে সে দুই ধরনের ডিম পাড়তে পারে এক ধরনের ডিম নিষিক্ত হতে পারে যেটা এই শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হবে অন্য ধরনের ডিম হবে যারা অনিষিক্ত ধরনের অনিষিক্ত মানে হচ্ছে এরা হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু হিসেবে বের হবে যারা শুক্রাণুর সাথে মিলিত হবে না তো এখন আসো যে কোন ডিম থেকে কি সৃষ্টি হয় নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সৃষ্টি হয় কর্মী মৌমাছি গুলো তাহলে কর্মী মৌমাছি গুলো সৃষ্টি হয় কোথা থেকে নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে আমি সংক্ষেপে নিয়ে দিয়ে লিখে রাখলাম কিন্তু কেন তারা বন্ধা হয় কারণ হচ্ছে তাদের কোনো ডিম বাসয় থাকে না তাদের যদি ডিম বাসয় থাকতো তাহলে তারাও রানী মৌমাছির মতন হয়ে যেত তাহলে তাদের কোনো ডিম বাসয় থাকে না আর পুরুষ মৌমাছির ক্ষেত্রে কি হয় তারা ওই যে অনিষিক্ত ডিম নিয়ে গঠিত হয় তাহলে অনিষিক্ত যদি হয়ে থাকে অনিষিক্ত ডিম্বাণু নিয়ে যদি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে তার ক্রোমোজোমের সংখ্যা হয় হ্যাপ্লয়েড এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন রাখতে পারে তার মৌমাছির ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত পুরুষ মৌমাছি যেহেতু হ্যাপ্লয়েড তার ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে ষোলো আর রানী মৌমাছি এবং কর্মী মৌমাছি যেহেতু ডিপ্লয়েড তাদের ক্রোমোজোমের সংখ্যা থাকে বত্রিশ ঠিক আছে তো এগুলোর ভিতরে আর একটা তথ্য দেওয়ার আছে সেটা হচ্ছে রানী মৌমাছি এবং পুরুষ মৌমাছি যখন মিলনের জন্য উদ্যয়ন হয় তখন এই উদ্যয়নকে বলা হয় নফসিয়াল উদ্যয়ন বা বৈবাহিক উদ্যয়নও বলা হয় বাংলা নফসিয়াল উদ্যয়ন বলা হয় বা বৈবাহিক উদ্যয়ন বলা হয় এই উদ্যয়নের মাধ্যমে দেখা যায় এই কয়েকশো পুরুষ বা ব্রন মৌমাছি থেকে একটা রানী মৌমাছির সাথে মিলিত হবে আর এখন লক্ষ্য করে দেখো এই এদের কাজগুলো কিন্তু ভাগ করে দেওয়া হয় যেমন রানী মৌমাছির কাজ হচ্ছে ডিম পাড়া চাকের ভিতরে সুশৃঙ্খলতা বজায় রাখা এবং কর্মীদেরকে সিকিউর্ড করা মানে তাদেরকে পজিশন গুলো সিকিউর্ড করে দেওয়া যাতে তারা চাকের জন্য নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও চাকটাকে রক্ষা করতে পারে চাকের জন্য মধু সংগ্রহ করতে পারে বা যেই সব ডিমগুলো পারা হচ্ছে তাদের পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে পুরুষ মৌমাছির একটাই কাজ সে হচ্ছে রানী মৌমাছির সাথে সঙ্গম করবে এবং ওই যে শুক্রাণু ত্যাগ করবে আর কর্মী মৌমাছির কাজের ডাইভার্সন অনেক খাবার সংগ্রহ হতে শুরু করে চাক পরিষ্কার করা হতে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো সে করে থাকে আমরা নেক্সট ডে এই পয়েন্ট আকারে এগুলো পড়ার চেষ্টা করব যে কিভাবে এটা সামাজিক ভাবে সংগঠিত হয় বা সামাজিক সংগঠনে তাদের আচরণ গুলো কি কি থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মৌমাছি সামাজিক যে আচরণ রয়েছে এখানে মেন মেন পয়েন্ট গুলো আমরা তুলেছি এছাড়াও আরো কিছু পয়েন্ট আছে তো সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রথমে আসি শ্রম বন্টন নিয়ে শ্রম বন্টনে দেখো তার আগে আমরা বলেছিলাম যে তাদের ভিতরে প্রত্যেকটা মৌমাছির মধ্যে শ্রম বিভাগ বন্টন আছে মৌচাকের মধ্যে তাদের কাজগুলো ভাগ করে দেওয়া হয় যেমন রানী মৌমাছির কাজ কি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা করা খাবার দাবারের সুরক্ষা দেওয়া এবং পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে সরি এবং দেখা যায় সুশৃঙ্খল ভাবে মৌচাককে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা কর্মী মৌমাছিরা হচ্ছে একটা মৌচাকের নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করে বাকি যে সকল কাজগুলো আছে মৌচাকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা মৌচাকের মধু আহরণ করা হতে শুরু করে নতুন রানীকে পরিস্ফুটন হওয়া এই সবগুলো কাজ কিন্তু তারাই করে থাকে আর পুরুষ মৌমাছির কাজটা হচ্ছে ম্যাটিং করা তার মানে সুস্পষ্ট একটা শ্রম বিভাগ বন্টন তাদের ভিতরে লক্ষ্য করা যায় দুই নম্বরে খাদ্য জোগান দেখো লক্ষ্য করে দেখো কর্মী মৌমাছিদের কাজ হচ্ছে খাদ্য জোগাড় করে রাখা এখন দুর্যোগকালীন পরিবেশ বা মনে করো শীতকালে তারা খাবার নাও পাইতে পারে কারণ ফুল নাও থাকতে পারে তো ওই সময় তারা কোথ থেকে পরা গ্রেনু সংগ্রহ করবে বা মধু আহরণ করবে এটা একটা কোয়েশ্চেন থেকে যায় তো যার কারণে তারা এই দুর্যোগকালীন পরিবেশ বা আগাম শীতকালীন শীতকালীন পরিবেশে যাওয়ার আগেই আগাম ভাবে তারা তাদের খাদ্যগুলোকে সঞ্চয় করে রাখা এবং খাদ্যের জোগান হিসেবে তারা মৌচাকের ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণ মধু আহরণ করে রাখে এবার আসো 
ভাব বিনিময়ের ব্যাপারটাতে আসি ভাব বিনিময় কিভাবে গঠন করে মানে একজনের সাথে আরেকজন কিভাবে কথাবার্তা কথাবার্তা নাই অ্যাকচুয়ালি তারা গুনগুন করে তো গুনগুন বা হামিং সাউন্ডের মাধ্যমেও তারা একজন আরেকজনের সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করে এইগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক ধরনের গবেষণা করছে তার পাশাপাশি দেখা যায় যে ভাব বিনিময়ের জন্য তারা অনেকভাবে অনেক পদ্ধতি সহায়তা নেয় যেমন রানী মৌমাছি এক ধরনের হরমোন নিঃসরণ করে এই হরমোনটাকে সংক্ষেপে বলা হয় কিউ এম পি সংক্ষেপে বলা হয় কিউ এম পি যেটা পূর্ণ রূপ হচ্ছে কুইন মেন্ডিবুলার ফেরোমেন আমি নিচে লিখতেছি কুইন মেন্ডিবুলার ফেরোমেন ফেরোমেন বা ফেরোমন তো এটার কাজ কি বলা যে এটা বিশেষ একটা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত হয় অগ্জো ডিকোনোয়িক এসিড বলা হয় এছাড়া আরো কিছু পদার্থ থাকে প্রায় ষোলো সতেরো ধরনের মতন রাসায়নিক পদার্থ সম্মেলনে এই ফেরোমানটা গঠিত হয় তো এটা যখন চাকে চারপাশে সে ছড়িয়ে দেয় কর্মী মৌমাছিরা বুঝতে পারে যে রানী তাদেরকে কন্ট্রোল করতেছে বা আদেশ দিচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করার জন্য তারা সেই অনুযায়ী কাজ করে দেয় তাহলে দেখো ভাব বিনিময় হচ্ছে একটা আদেশের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আবার কর্মীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা যখন খাদ্য সংগ্রহ করতে যায় এবং খাদ্য সংগ্রহের সময় তারা বিশেষ নৃত্য দেখায় তো দুই ধরনের নৃত্য তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নৃত্যগুলোর নাম আমি লিখতেছি প্রথম যে ধরনের নৃত্যটা দেখায় সেটাকে বলা হয় বৃত্তাকার নৃত্য বৃত্তাকার নৃত্য এখন এই বৃত্তাকার নৃত্যটা কখন দেখা হয় যদি বাসার থেকে খাদ্যের উচ্ছেদ দূরত্ব একশো মিটারেরও কম হয় তখন সে কি করবে বৃত্তাকার নৃত্য দেখাবে আর যদি তার বাসা থেকে উচ্ছ খাদ্যের উচ্ছেদ দূরত্ব একশো মিটারের বেশি হয়ে থাকে তখন সে আরেকটা নৃত্য দেখায় সেটাকে বলা হয় ওয়াগল নৃত্য ওয়াগল নৃত্য এখন বৃত্তাকার নৃত্য তো বুঝাই যায় সার্কুলার হয় বৃত্তের মতন হয় আর ওয়াগাল নৃত্যটা দেখতে অনেকটা আমরা ইংরেজিতে যে এই বলি বা বাংলা যে চার বলি দেখতে ওইটার মতো ঠিক আছে তাহলে দেখো কিভাবে তারা ভাব বিনিময় করতেছে রানী মৌমাছি ফেরোমানের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করতেছে আর কর্মী মৌমাছিরা নৃত্যের মাধ্যমে তারা যে খাদ্যের উৎসের সন্ধান পেয়েছে সেটাকে নির্দেশনা দিচ্ছে চার নম্বর পয়েন্টে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বলছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানে কি দেখো মৌচাকের মধ্যে অনেক সময় তোমার মল ইয়ে থাকতে পারে সে মলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা অথবা দেখা যেতে পারে যে তোমার বিভিন্ন ধরনের বহিশত্রু আক্রমণ হতে পারে এখন বহিশত্রু কিন্তু অনুজীব হইতে পারে অনু উদ্ভিদ হইতে পারে মানে ফাইটো প্লাঙ্কন টাইপেরও হইতে পারে যেগুলো তোমার মৌচাকের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে তো এ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য তারা কি করে দেখা যায় যে তারা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিকের আশ্রয় নেয় যেটা তাদেরকে তাদের দেহের গঠনের ভিতরে লুকায়িত থাকে যেমন মনে করো মৌমাছিরা অর্থপোটা পর্বের প্রাণী হওয়ার কারণে দেখা যায় তাদের দেহের আবরণে কাইটিন থাকে তো এই কাইটিন এবং কাইটিনের পাশাপাশি এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে যারা অ্যান্টিবায়োটিকের মতন কাজ করে যার কারণে দেখা যায় সহজে অনুজীব সেখানে জন্ম লাভ করতে পারে না এছাড়া মৌচাকের উপরে দেখা যায় মৌচাকের উপরে এক ধরনের বিশেষ প্রলেপন থাকে এই প্রলেপনকে বলা হয় প্রোপেলিশ প্রোপেলিশ বা অনেক সময় তাকে মৌসিরিশও বলা হয় মৌসিরিশও বলা হয় এই মৌচাকের উপরে এই প্রোপেলিশ বা মৌসিরিশের আবরণ থাকার কারণে দেখা যায় সেখানে কোনো ফাইটো প্লাঙ্কন বা ছত্রাক জন্মাতে পারে না মানে পুরোপুরিভাবে মধুটা ইনটেক অবস্থায় থাকে এছাড়া মনে করো কোন একটা মৌমাছি রোগ আক্রান্ত হলো বা মৃত হয়ে গেল তাকে আস্তে করে মৌচাক থেকে সরিয়ে দেওয়া যাতে অন্যান্য জায়গায় রোগটা ছড়াতে না পারে এই কাজটা কিন্তু তারা করে থাকে এবং সবার শেষে হচ্ছে তারা কিন্তু তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এখন তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাই তাপমাত্রা কিভাবে মৌচাকের তাপমাত্রা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে খেয়াল করে দেখো মৌচাক কিন্তু মন দ্বারা গঠিত হয় মানে ওয়েক্স জাতীয় পদার্থ দ্বারা তো মোম জাতীয় পদার্থ বা এগুলো কিন্তু তাপ গলে যায় কথা সত্য কিন্তু তাপের জন্য এতটা সুপরিবাহী হয় না তো দেখা এই কারণে দেখা যায় যে মৌচাকের ভিতরে তাদের যে মেটাবলিক ক্রিয়াটা হয় এর ফলে যে তাপটা উৎপন্ন হয় সেটা কিন্তু বাইরে বের হয়ে আসতে পারে না তো গ্রীষ্মকালে কি করে 
তারা মাথাটা মৌচাকের সাথে অ্যাটাচ করে তারা পাখাকে খুব ভালোভাবে ঝাপটাতে থাকে যাতে শীতল বাতাস প্রবাহিত হয় মৌচাকের দিকে যাতে মৌচাকের তাপমাত্রা কমে যায় তাহলে এগুলো হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অংশ প্রতিরক্ষা আমরা জানি মৌমাছি হুক তার হুলের জন্য বিখ্যাত অনেকে আছে দুষ্টামি করতে যায় ছোটবেলায় মৌচাকে যদি হিল মারো তাহলে হুল বিধিয়ে যাওয়ার মতন ঘটনা ঘটে যদিও মানুষের মত বৃহৎ প্রাণীদের ক্ষেত্রে তাদের কিছুই হয় না কিন্তু ছোট ছোট স্তন্যপায়ী যেমন ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীদেরকে কিন্তু হুল ফি হুল ফুটিয়ে বা হুল বিধিয়ে মেরে ফেলার ঘটনাও অনেক রয়েছে পাখিদেরকে আক্রমণ করারও ঘটনা রয়েছে এভাবে করে তারা প্রতিরক্ষা করে বাহি বহিশত্রু থেকে বা অন্যান্য প্রাণীদের থেকে নিজেদের মৌচাককে রক্ষা করা সোয়ার্মিং জিনিসটা কি দেখো লক্ষ্য করে দেখো সোয়ার্মিং জিনিসটা সহজ একটা জিনিস তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলি হঠাৎ করে কর্মী মৌমাছির সংখ্যা বেড়ে গেল হ্যাঁ কর্মী মৌমাছির সংখ্যা বেড়ে গেল এবং কর্মী মৌমাছিদের আসলে শৈশব বলতে কিছু নাই তারা তিন চার দিন থেকেই শুরু করে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর এ আঠারো বিশ দিন বয়স হয়ে গেলেই তারা কি করে খাদ্যের যোগান দেওয়া শুরু করে দেয় তার মানে হচ্ছে তাদের আসলে শৈশব থাকে না তো এভাবে করে কর্মী মৌমাছির সংখ্যা যদি বেড়ে যায় একটা মৌচাকে তখন তারা রানীকে চাপ দেওয়া শুরু করে যে অনেক সংখ্যা হয়ে গেছে খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে অনেক সংখ্যা হয়ে গেছে আমরা মৌচাকে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছি না কর্মী মৌমাছির সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যেতে যাচ্ছে খাদ্যের যোগানের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বা সমস্যা হচ্ছে তো তখন এই রানী কর্মী মৌমাছির চাপের কারণে সে কি করে সে মৌচাকটা ত্যাগ করে ত্যাগ করে অন্য আর একটা জায়গায় নতুন বাসস্থান সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আর পুরাতন মৌচাকে যে কর্মী মৌমাছিরা আছে সেখান থেকে নতুন একটা রানীকে তোমার নির্বাচন করে তারা চেষ্টা করে যে নতুন রানী পরিস্ফুটন করা তো এই যে পুরাতন রানী নতুন একটা চাক গড়ার জন্য কিছু কর্মী মৌমাছি নিয়ে শিফট হয়ে গেল এই শিফট হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় সোয়ার্ম যেটা মৌ মৌমাছিদের জীবন চক্রের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঠিক আছে তো পরিচক্ত চাকে নতুন রানীকে পরিস্ফুটন করা হয় আচ্ছা যাই হোক সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো কিভাবে পরিস্ফুটন হয় নতুন রানী গণতান্ত্রিকতা রানী মৌমাছি যে পুরো মৌচাককে কন্ট্রোল করে সেখানে কিন্তু সে এক নায়ক তন্ত্র দেখাতে পারে না এটা ঠিক সে পুরা মৌমাচাককে কন্ট্রোল করবে তাকে দেবীর মতন করে সম্মাননা জানানো হবে এটাতে সমস্যা নাই কিন্তু কর্মীদের কথা তাকে শুনতে হয় যদি কর্মীদের কথা না শুনে সেখানে কিন্তু বিদ্রোহ চান্স আছে সেখানে বিদ্রোহের চান্স আছে এই জন্য রানী মৌমাছি সবসময় কোয়েশ্চেন এবং তার অ্যাকশনের জন্য ঠিক একইভাবে কর্মীরাও তাকে মান্য করার জন্য পার্থ আর সবার শেষে রয়েছে উত্তরাধিকার নির্বাচন ওকে উত্তরাধিকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে রানী কিন্তু জন্মগত ভাবে বিরোধিতার কারণে সে কিন্তু সহজ সহজে ডিম পাড়তে চায় না তাকে কর্মীরাই বাধ্য করে যে ডিম পাড়ার জন্য এবং ডিম পাড়ার পরে যেসব তরুণ কর্মী থাকে তারা নির্দিষ্ট কিছু ডিমে তোমার এক ধরনের বিশেষ জেলি খাওয়ায় যাতে ওইখান থেকে পরবর্তীতে রানী ইয়া হয় রানী ডেভেলপমেন্ট করে বা রানীর পরিস্ফুটন ঘটে তো সেই ধরনের জেলিগুলোকে বলা হয় বিশেষ খাবারটাকে বলা হয় রাজসিক জেলি বা রয়্যাল জেলি যেহেতু ওইখান থেকে কুইন বের হয়ে আসতেছে তাহলে এই জেলিটা খাওয়াচ্ছে কারা তরুণ কর্মীরা তরুণ কর্মী মৌমাছি যেগুলো থাকবে তাদের কাজ হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু কঠোরে যে ডিমগুলো থাকবে নিষিক্ত ডিমগুলো সেই নিষিক্ত ডিমকে এই রাজস্বিক জেলি খাওয়াবে যার ফলে ওইখান থেকে নতুন রানী পরিস্ফুটিত হয়ে আসবে এছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে চুরি ডাকাতি করা মৌচাকের ভিতরে চুরি ডাকাতির একটা বিশেষ গুণ আছে চুরি ডাকাতির ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি মনে করো যখন কোন একটা চাকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কর্মী মৌমাছি থাকার কথা ছিল কিন্তু তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্য চাককে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে চলে গেছে এখন মধুর মৌচাকের যে অরিজিনাল মধু রয়েছে তার কিন্তু একটা কড়া গন্ধ থাকে যদিও আজকাল বাজারে যে সকল মধুর কথা বলা হয় এগুলোতে ম্যাক্সিমাম সুইটনিং এজেন্ট বা চিনি মিক্স করে দেওয়া হয় তোমরা জানো কি না জানি না কারণ হচ্ছে অরিজিনাল যে মধু তার কিন্তু মৌচাকের মৌ রুটি বা বিভিন্ন পদার্থ মিশ্রণের কারণে একটু খানিকটা ছাজালো গন্ধের হয়ে থাকে এবং সেটা খেতে খাওয়ার সময় এটা তুমি বুঝতে পারবে শুধু মিষ্টি না তার সাথে কিছুটা একটু মানে সোর টাইপের বা একটু ইয়ার টাইপের একটা টেস্ট আছে প্লিজেন না এতটা প্লিজেন না 
তো দেখা যায় এই মধুর করা গন্ধটা অন্যান্য আশেপাশে যে সকল ইয়া আছে মৌমাছি আছে তাদেরকে আকৃষ্ট করে এখন তারা কি করে খাবারের উৎস থেকে নিজের বাসায় যাওয়ার সময় রাস্তা পরিবর্তন করে পরিবর্তন করে যে মাত্র দেখে অরক্ষিত একটা মৌচাক রয়েছে সে মৌচাক থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মধু আহরণ করে খাবার সংগ্রহ করে তারা সুন্দর করে আবার নিজের চাকে চলে এখন এটা তো গেল চুরি এখন তারা কি করে অন্যান্য যারা আছে অন্যান্য সদস্যদেরকে জানানোর জন্য তারা ওই হামিং সাউন্ড বা গুঞ্জন শুরু করে দেয় দেখা যায় অরক্ষিত চাক থেকে খুব অল্প সময়ের ভিতরে খাবার বা মধু তোমার কি হয়ে যায় লুণ্ঠিত হয়ে যায় তো এটাও কিন্তু একটা সামাজিক আচরণ হিসেবে তাহলে এগুলো হচ্ছে মৌমাছির সামাজিক আচরণ তো এর মাধ্যমে আমরা প্রাণীর আচরণ চাপটা শেষ করলাম আগামী ক্লাসে আমরা এর ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সালামাইকুম